முன்னே பழம்பொருட்கு முன்னே பழம்பொருளே பின்னே புதுமை பெத்துமை பெற்றிய உன்னை பிராதாக பெற்ற உன் சீரடியும் உன் அடியாத்தாள் பணிவோவோம் அங்கவர்க்கே பக அன்னவரே எம் கணவராவார் அவர் உகந்து சொன்ன பரிசே தொழும்ப பணி செய்வோம் இன்ன வகையே எமக்கெங்கோன் நல்கோதியே என்ன குறையும் மிலோ மேலோ ரெம்பாவ
பாடல்கள் கொண்ட திருவம்பாவையில் முதல் எட்டு பாடல்கள் துயிலெடை என்பதாக கணக்கு அதை தொடர்ந்து இன்று ஒன்பதாவது பாடலை பார்க்க இருக்கிறோம் துயிலெடை என்பது என்ன வெளியில் வந்து நிற்கக்கூடிய பெண்கள் பாவை நோன்பு நோற்பதற்காக உள்ளே உறங்கிக் கொண்டிருக்கிற இன்னொரு பெண்ணை அழைப்பதுதான் துயிலெடை இந்த வகையில் பன்னிரண்டு வயது முதல் ஐந்து வயது வரை இருக்கக்கூடிய பெண்களை படிப்படியாக ஒவ்வொருத்தியாக எழுப்பியதாக கணக்கு அதனால் எட்டு பாடல்கள் அது மாத்திரமல்லாமல் சிவபெருமானுடைய அருள் சக்தி ஒன்பது பிரிவாக பிரிந்திருக்கிறது பராசக்தி என்று சொல்லுகிறோமே அந்த அம்பாள் தன்னுடைய ஆற்றலை தன்னுடைய அருளை காட்டுவதற்காக கருணையோடு ஒன்பது சக்திகளாக பிரிந்து நிற்கிறாள் அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒன்பது சக்திகள் ஒருவரை ஒருவர் எழுப்பியதாகவும் அந்த ஒன்பது சக்திகளும் வெளியில் இல்லை அந்த ஒன்பது சக்திகளும் ஜீவனுக்குள்ளே இருக்கின்றன ஆகவே ஜீவனை படிப்படியாக எழுப்பியதாகவும் முதல் எட்டு பாடல்களுக்கு சித்தாந்த விளக்கம் சொல்லுவார்கள் அந்த வகையில் மன உண்மணி என்கிற மனோன்மணி சக்தி தொடங்கி வாமை வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒன்பான் சக்திகள் எழுப்பப்பட்டார்கள் இப்போது எல்லோரும் எழுந்தாகிவிட்டது ஜீவனுக்கு விழிப்பு வந்துவிட்டது விழிப்பு வந்தால் எங்கே போய் நிற்க வேண்டும் இறைவனுடைய சன்னிதானத்தில் தானே நிற்க வேண்டும் ஆகவே இப்போது அந்த இறைவனுடைய சன்னிதானத்திற்கு போகிறார்கள் அந்த கடவுளை சிவப்பரம்பொருளை பாடுகிறார்கள் முன்னை பழம்பொருட்கும் முன்னை பழம்பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்தும் அப்பெற்றியனே என்று ஆரம்பித்து பாடுகிறார்கள் கடவுளே நீ யார் தெரியுமா சிவபெருமானே உனக்கு ஆதியும் இல்லை அந்தமும் இல்லை ஆதி இல்லை என்றால் என்ன பொருள் நம்முடைய வீட்டில் நிறைய பொருட்கள் இருக்கும் அந்த பொருட்களிலேயே ஒன்று புதியது போன வருடம்தான் வாங்கியது இன்னொன்று அப்பா சிறியவராக இருக்கும்போது வாங்கியது இல்லை இல்லை அதைவிட பழையது ஒன்று தாத்தா காலத்தது என்றெல்லாம் சொல்லுகிறோம் இல்லையா என்னுடைய வீட்டில் இருக்கிற மேஜை எங்கள் தாத்தா பயன்படுத்தியது அப்படி என்றால் எங்கள் வீட்டிலேயே அதுதான் மிக பழைய பொருள் என்று சொல்லலாம் இப்போது இந்த அண்ட பகிரண்டத்தில் எது மிக பழைய பொருள் எல்லோரையும் விட எல்லாவற்றையும் விட வயதானது பழையது என்று எதை சொல்ல முடியும் தேடி பார்த்தால் ஒன்றே ஒன்று கிடைக்கிறது எது தெரியுமா அந்த பரம்பொருள் இருக்கிற எல்லாவற்றுக்கும் பழையது அந்த சிவபெருமான் தானாம் அதனால் சொன்னார்கள் முன்னை பழம்பொருளுக்கும் முன்னை பழம்பொருளே இருக்கிற எல்லா பழையதற்கும் மிக மிக பழையது நீங்கள் தான் கடவுளே சரி இந்த கடவுள்தான் புதியவர் இருக்கிற எல்லா புதிய பொருள்களிலேயுமே எது புதியது இங்கே மாணிக்க வாச்சகர் பயன்படுத்துகிற சொல்லை சற்றே பார்க்க வேண்டும் முன்னை பழம்பொருளுக்கும் முன்னை பழம்பொருளே என்று சொன்னவர் அடுத்தது என்ன சொல்லி இருக்க வேண்டும் பின்னை புதுப்பொருளுக்கும் பின்னை புதுப்பொருளே என்றுதானே சொல்லி இருக்க வேண்டும் ஆனால் மாற்றுகிறார் பாருங்கள் பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்தும் அப்பெற்றியனே ஏன் புதியது என்று ஒரு பொருள் அந்த பொருள் வாங்கி வருகிறோம் அதை வாங்கி வந்து வீட்டில் வைக்கும் போதே எடுத்துக்காட்டாக ஒரு கணினி என்று வைத்துக் கொள்வோம் கணினியை வாங்கி கொண்டு வீட்டுக்குள் நுழையும் போதே இதற்கு அடுத்த ஜெனரேஷன் கணினி கடையில் வந்துவிட்டது அப்படியானால் புதிய பொருள் புதியது புதியதாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது என்பது மாத்திரமில்லை ஒன்று பொருளாக வேண்டும் இந்த கணினி இப்போது பொருளாக இருக்கிறது ஆனால் இந்த கணினியை இப்படியெல்லாம் சேர்க்கலாம் இதற்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருட்களை எல்லாம் இப்படி சேர்க்கலாம் என்று யாரோ ஒருவர் சிந்தித்து அல்லது பலர் சிந்தித்து அவர்களின் சிந்தனை தான் பொருளாக மாறுகிறது இப்போது எண்ணி பாருங்கள் சிந்தனை புதியதா பொருள் புதியதா ஒன்று பொருளாக வருகிறது வடிவெடுக்கிறது என்றால் அதற்கு காரணமான சிந்தனை ஏற்கனவே தோன்றிவிட்டது அப்போது அது பழையது 
இது பொருளாக வரும்போதே இன்னொருவர் இன்னொரு புதிய சிந்தனையை இதற்கு அடுத்ததாக செய்யக்கூடிய ஒரு சிந்தனையை சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பார் அப்படியானால் சிந்தனைதான் புதியதாக இருக்க முடியுமே தவிர பொருள் புதியதாக இருக்க முடியாது அதனாலேதான் மாணிக்க வாசகர் என்ன செய்தார் பொருள் என்று சொல்லாமல் புதுமை அது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் அது சிந்தனையாக இருக்கலாம் சிந்தனைக்கு முன்னையதாக இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை கூட இருக்கலாம் கருவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு எண்ணம் ஆகவே புதுமை பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்தும் அப்பெற்றியனே இப்போது அந்த கடவுளிடத்தில் போய் நின்று இந்த பெண்கள் கேட்கக்கூடிய ஒரு விண்ணப்பம் அதுதான் முக்கியம் அவர்கள் என்ன கேட்கிறார்கள் எதற்காக நோன்பு நோக்கிறார்கள் நல்ல கணவன் கிடைக்க வேண்டும் நல்ல வாழ்க்கை கிடைக்க வேண்டும் கணவன் என்று அவர்கள் கேட்கும் போது அதில் ஒரு சூட்சுமம் இருக்கிறது கணவனும் மனைவியும் மனம் ஒருமுகப்பட்டு சில செயல்களை செய்தால் அந்த செயல்கள் நன்மையாக மாறும் இருவருக்கும் இடையில் ஒருவேளை மனம் ஒற்றுமை இல்லை என்றால் இவர் ஒரு பக்கம் இழுக்க அவர் ஒரு பக்கம் இழுக்க வாழ்க்கை அலங்கோலமாகிவிடும் ஆகவே இந்த பெண்கள் என்ன கேட்கிறார்கள் உன்னை பிரானாக பெற்ற உன் சீரடியோம் நாங்கள் யார் தெரியுமா உன்னையே எங்களுடைய தெய்வமாக நினைக்கக்கூடிய உன்னுடைய அடியார்கள் சரி நாங்கள் உன்னுடைய அடியார்களின் தாழ் பணிவோம் யாரெல்லாம் உன்னை வணங்குகிறார்களோ அவர்களை அந்த பாகவதர்களை அந்த அடியார்களை நாங்கள் வணங்குவோம் எங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட உன்னுடைய அடியார்களே கணவர்களாக வர வேண்டும் உன்னடியார் தாழ்பணிவோம் அங்கவர்க்கே பாங்காவோம் உன் அடியார் எம் கணவர் ஆகுக ஒருவேளை உம்முடைய அடியார்களாக இல்லாதவர்கள் உம்மீது பக்தி இல்லாதவர்கள் எங்களுக்கு கணவன்களாக வந்துவிட்டால் நாங்கள் என்ன செய்வோம் எங்களால் அவர்களை மீறி உனக்கு கைங்கரியம் செய்ய முடியாது ஆகவே எங்களுடைய வாழ்க்கை தடம் புரண்டு விடலாம் நீ எங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய காட்ட வேண்டிய கருணை என்ன தெரியுமா சிவபெருமானே எங்களுக்கு உன்னுடைய அடியார்களே கணவன்மார்களாக வரும்படியாக நீ எங்களுக்கு கருணை காட்ட வேண்டும் உன் அடியார் எம் கணவர் ஆகுக அவர் உகந்து இட்ட பணியே தொழும்பாய் பணி செய்வோம் என்ன அழகான விண்ணப்பம் எங்களுடைய கைகள் உனக்கான கைங்கரியத்தை செய்ய வேண்டும் எங்களுடைய சிந்தனை உன்னுடைய சிந்தனையாக இருக்க வேண்டும் எங்களுடைய நா உன்னுடைய திருநாமத்தையே சொல்ல வேண்டும் அப்படியெல்லாம் நாங்கள் வாழ வேண்டும் எதிர்காலத்தில் என்றால் எங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்களும் அவற்றுக்கெல்லாம் ஒத்துப்போகக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஒருவேளை மனம் பேதலித்து அதனால் நாங்கள் இதை செய்யாமல் விட்டுவிடக்கூடாது எங்களுடைய எதிர்கால வாழ்க்கை உன்னையே நினைக்கக்கூடிய உன்னையே வழிபடக்கூடிய உன்னையே வணங்கக்கூடிய வாழ்க்கையாக இருக்க வேண்டும் அதற்கான வழியில் நீ எங்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் இதை மாத்திரம் நீ எங்களுக்கு தந்துவிடு இதை மாத்திரம் எம் கோம் எனக்கு நல்குதுவியேல் நாங்கள் உனக்காக எப்போதும் கைங்கரியம் செய்யக்கூடியவர்களாக இருப்போம் என்று விண்ணப்பிக்கிறார்கள் ஒரு அழகான விண்ணப்பத்தை இந்த ஒன்பதாவது திருப்பாசுரம் நமக்கு காட்டுகிறது எல்லோரும் அந்த சிவ பரம்பொருளை வணங்க வேண்டும் என்பதையே விண்ணப்பமாக வைப்போம்